Okay, here we go. Hello, class. There, you're coming. Ya vamos llegando. Welcome, welcome back. It's nice to have you here. Let me get ready. Ahí nos alistamos. Vamos llegando ya. Welcome back. Tell me about your day, class. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Was it good? Bad? Was it hot? Busy? What can you tell me about your day? Yeah. Very hot and tired. Yeah, My right? Day. Today was yeah. very hot. I don't know why. Still, it is very hot. Yes. Is it that, is it going to rain probably? I don't know, right? It's probably. It's probably going to rain. Y los demás, ¿qué me dicen de su día? Hot, busy. How do you feel, Leslie? Do you feel better today? Yes. Hi, teacher. Hi. Do you feel better? Siente mejor? Yes. Más o menos. Okay, kind of better. Kind of better. Un poco okay. mejor. Hi, teacher. Good night. Welcome back, Alfredo. Nice to have you here. Hello, Gilberto. How are you today? Hi, teacher. Uh -huh. How good. are you? You're good? Excellent. Good. That's it. And you, Karina, how are you today? Or tonight, we can say, how are you tonight or today? As always. Okay, excellent. And in your case, Eric, how are you today? Good, teacher. You're good. It's nice yes. to hear that. Okay, welcome back. Valeria, how are you today? Ah, where did you go, class? Oh, don't worry, Valeria. You're still on your way home. Aún va de camino. ¿Cómo dicen eso en inglés? Voy de camino a casa en inglés. It's practice. ¿Sí? ¿Cómo traducen eso? Aún voy de camino a casa. ¿Alguien I sabe? drive to my house. Mm, kind of. Por ahí va, Alfredo. Podríamos decir, I'm... On. I am go to home. Sería, fíjense, muy literal. I am my way home. Vean el chat. I'm on my way home. Soy en camino. ¿A dónde? A casa. I'm on my way home. ¿Y qué si van para el trabajo? I'm on my, I'm way... my way home. Uh -huh. To work. Voy para el supermercado. I'm on my way to the supermarket. And that's it. Estoy en camino. Voy a hacer mi casa. Igual, hay otra forma de llamarle a la casa. No solo home. home. ¿Qué otra se, se conoce, clase? Imagine, empecemos con este speaking practice mientras van llegando sus compañeros. Yes. ¿Alguna otra expresión que conozcan más informal? No tan estructurada. House. House, okay. I better call it home. To my house, home. Okay, that's it. I'm at. Por ejemplo, imagínense que están visitando a sus papás. Estoy en la casa de mis papás. Se vería así. Vean el chat. I'm at my parents. Se entiende que es en la casa de los papás. I'm at my parents. O visitando a un amigo. I'm at my friends. Friends house. And that's it. Yo creo que ya tenemos. ¿Cuántos? How many? 13. 
Vamos entonces a revisar la asistencia. Who is in the English class today? Remember to say here or present. What day is today? Who can tell me the date? Hoy vamos a ver eso. What day is today? Today is... Thursday. Mm -hmm. Tuesday. Tuesday. Tuesday 12. Tuesday 12. No, por ahí vamos, pero hay un orden para escribir la fecha. Tuesday, September 12, 2023. Or you can say today is Tuesday and that's it. Or you can say today is September 12, septiembre y luego la fecha. September 12. Vamos a revisar. Alfredo Rigoberto Alcántara. Present teacher. There you are. Excellent. Carlos Roberto Regalado Romero. Present teacher. Ok, Carlos, excellent. Eric Isaac Chávez Hernández. Present teacher. Ok, Eric Gilberto Lazo Funes. Present teacher. There you are, Jacqueline Janet Guevara López. Me llevé hoy para I'm here. All right, Jacqueline. Janice Olivia Ayala Pérez. Do you know about Janice? Somebody? Somebody. Somebody knows about her. Vamos a revisar si tiene algún compañero de trabajo. Let me see. Yes. Nubia, do you know, or Tatiana, do you know about Janice? Bueno, le vamos a estar escribiendo. Me preocupa que son cinco sesiones, ya seis sesiones con esta. La asistencia le va a afectar muchísimo. Jennifer Elizabeth Évora Santos. I'm here, teacher. There you are, excellent. José Adilson Vázquez García. I'm here, teacher. Very excellent. José Remberto Calderón Pacheco. Probably he's not here, not yet here. José Roberto Revelo Calderón. Not here. Karina Abigail Pérez García. Present teacher. Ok, Karina, welcome. Carlina Loreni Navarro Ruiz. It's not here. Kenia Lisset Barrera Hernández. Not here. Kerin Alexis Escobar Cruz. Present Miss. All right, Kerin, did they help you? ¿Te ayudaron? Eh, no me contestaron. Come on, these guys. Mm -hmm. Ahorita escribo, ahorita. Come on. Um, please. Yes, Thank you. I will. You're welcome. Leslie Elizabeth Cornejo Monterroso. I'm here, teacher. All right, Leslie. Lucía Verónica Nerio Márquez. Present teacher. All right, Lucía Maximiliano Adonai Flores Escobar. Not here, Nubia, Nubia Esmeralda Jordan Flores. Rosa Esther Rivera Hernández. I'm here. All right, excellent. Tatiana Carolina Celaya Pineda. And Valeria Michel, Monje Valencia. Ahí nos escribía, ¿verdad? She's on her way home. Remember, la asistencia. Vamos a estar eh, revisando igual la asistencia al final, por si se une posteriormente. Ahí le actualizamos su asistencia. Here we go. ¿Qué, qué hacíamos ayer, clase? Do you remember about the questions that we were practicing? The use Practice of mm -hmm. what? Has to and need to. Ajá, have to and need to. ¿Por qué le decía yo que redactábamos con have to? Why? Why is it that we only have questions using have to? What do I have to do? Have to. And then we have have to. Same here and here and here. Here and here. Porque todas van redactadas con have to. Why is it, class? There is a purpose, of course. Yes. Because, Because it's, it's a... I, 
I'm sorry. <laughs> Go ahead, don't worry. Okay. Uh, it's an obligation, have to. Okay. I know it is an obligation. What else can you tell me? Porque es que está redactada con have to. Because, oh, no. oh, no. So, because, sorry, sorry. Sorry. Okay. It's a, a must when, when it's a, an obligation and have to is um, negociable. General. Mm, okay. Flexible. That's it. This is what I want you to hear. Flexible. Yes. Flexible. Because if I ask the question using have to, it's flexible. El que es flexible, the answer or the reply. Puedo llamarle yes. answer, se puede llamar así, o reply. De acuerdo como ustedes quieran decirlo. El reply, la respuesta, la respuesta. Ambas significan lo mismo. It's flexible. The reply is flexible because I can answer with must have to or need to and that's it okay it depends on you class for example give me a recommendation you know i want to live for a very long time what do i have to do i want to live for a very long time what do i have to do mm -hmm. Ideas. ¿Qué se les ocurre? I want to live for a very long time. What do I have to do? You mm -hmm. have to uh, take care of your health. All right. Take care of your health. Health. Qué buena recomendación. ¿Qué más? You, you have, have to, to take exercise every day. Mm, you have to. Ocupamos esta exercise. But every day? Okay. Interesting. What else? You have um, rest in weekend. On weekend. Muy bien. During. Muy bien. Aplicada la preposición on. Esto ya lo vimos. On. In, on, at. On weekends. That's it. Demen una con must. Una obligación. You must. Quiero vivir más tiempo. You must. Obliguen una obligación. No negociable. You must. You must. Um, eat vegetable every All day. Right, you must eat <coughs> vegetables every, every day. Okay, interesting. That's it. You must drink water. You must. I like that one, Alfredo. You must eat must. vegetables. You must drink water. That's it. Y qué si la ponemos en contexto laboral? I want to get an extra bonus. Quiero ganarme un bono. What do I have es to do? <laughs> What's that? What do I have to do? Pongámoslo en el trabajo. Contexto laboral mejor. I want to get an extra bonus. What do I have to do? Consejos. Who is that? <laughs> bonus on bonus. Extra cash. Cash. Money. I don't know. <laughs> you. 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 Yeah. Okay. Or oh, oh, you, oh, you need. Uh, ah. You need to work hard every day. Work hard every day. Excellent. ¿Qué más? Have to. Deben una con have to, need to, and must. You're still missing have to and must. You must. You must. Yes. Um, learning English. 
in my no for 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 my work okay you must learn english to get an extra bonus really yes <laughs> okay you must learn english what a motivation let down un bono for aprender inglés sí or not no no no, 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 no. Entonces, ajá, eso es lo que quiero yo. ¿Cómo obtengo más dinero? Dinero extra, extra cash, money. You have to you early, must... early in my work. To come early. early. You have to early at work. Come early. Early. Oh. To come early. Me parece bien. Venir temprano, ¿verdad? To come early and leave on time. Irme a tiempo. And that's it. Uh, another situation. ¿Qué otra situación les pongo? You know, I want to... Pongamos esta hasta acá. You, you must... Um, uh -huh. Cumplir eh, sería... KPIs in my work. You must complete. Complete KPIs. Can you spell that? KPI es. Ah, but you're spelling in Spanish. Ajá, lo estoy Por eso es que sí lo comprendí, pero pensé que era inglés. No. KPI. Like this? KPI. In, in, in el mes o en el año. You must complete KPIs. Is it monthly? ¿Cuál es la, acuérdense la frecuencia? Is it monthly, annually? Annually, yes. Annually. annually. KPIs, annually. What's a KPI? Annually. ¿Será un formato, algo, alguna métrica, algo? Es... Um, Objective. Mm -hmm. ah, the in, KPIs. In my world. Yes, I yes. know it. Yo he trabajado con los KPIs. I don't really like them. Ya me acordé. Yes. yes. <laughs> It's so hard. No, qué difícil me la puso. You must. Y es una obligación. Para ganarme un bono, ya no quiero bonos. Yes. I don't really like bonos. Another situation. Una más tranquila. I want to... Deme una situación laboral. I want to get along. Ayer les dije que era esto. Get along with my co-workers. I want to get along with my co-workers. What do I have to do? ¿Quién se acuerda que era get along with? Llevarse bien. Muy bien. Me quiero llevar bien. Gracias, Karina. Con mis compañeros de trabajo. Give me advices. Con have to. Need to. Y la otra, must. Los escucho, clase. Must. I want to get along with my coworkers. What do I have to do? Yes. You have to empathic with my co-workers. Uh, el verbo sería be. Tienes que ser. Empathic. Empathetic sería. ¿Sí? Empático, Como ¿verdad? de empatía. Ajá. De empatía. Ah, pues sí, empathetic. Empa... Creo que... Empathetic. With them, con ellos, ¿verdad? Tienes que ser empático con ellos. Wow, sí. like it. You need to, vamos, need to. So, vamos al nivel. You need to. You need to listen um, with attention. Miren esta, pongámoslo. You need to pay, pay. close uh -huh. attention. 
prestar atención, ¿verdad? Yes. Me encanta. So pay close attention. Listen with attention sería muy literal. Mejor rectémoslo. To pay close attention to what they say. A lo que dicen. ¿Será esa la idea? Pay close attention to what they yes. say. Yes. Yes, idea. Must. Deme una obligación. You must. Must. Para no perderlos. Al contrario. Llevarme bien con ellos. You must. Uh, you must. Yes. Uh, be a good friend. Okay, I like it. You must be a good friend. Of course. That is you the key. You must. What was that again? Can you repeat that, please? I didn't get it. You must. No capté la segunda. Si me ayuden otra vez. You must. Se le fue la idea quizás. Ahí está. Vale, tomemos nota. He revisado y sí. Creo que manejamos muy bien el have to, need to, must. Yes. In this case, in this kind of situation, it's easier. Si se fijan, ya si los pongo en el contexto adecuado, ya sabemos responder. ¿Qué hago en, cual, en, en esas situaciones? What do I have to do? Preguntas para poder movernos de tema. Questions about this. Not really, right? So let me see. Let's go to the platform. Because I don't really remember if we have exercises from this topic. Los llevo a la platform. Here we go. A ver qué tenemos en la plataforma. Section number. What section is this class? Section number two, right? Yes. yes. Yeah, right, okay. Please, platform. Don't let me down. No me deje perder plataforma. Don't let me down, please. Now, nah, come on. We are getting back. Vamos a volver. It's not working. What class is this? ¿Quién se acuerda? This is class number. Ten. Ten. Yeah. Ten. Wow, class number 10, the last class from unit number two. Hagamos un repaso entonces. ¿Qué hemos visto en la unit number two? Let's make a review of unit number two. I was checking the book and we have the last topic from unit number two. Ayer les decía, era el último tema. This is the last one. It's um, the use of the months of the year correctly, the correct pronunciation. And eso lleva implícito el uso de los ordinal numbers. Iniciamos con eso. Luego revisamos el libro. Si hay algún contenido pendiente, we are going to complete that. Okay, easy. Let's present this information. As you may see, and you already know this information, we have seven days of the week. You already know, we have seven days of the week, but we need to pay close attention to the pronunciation. Es lo que me interesa, la pronunciation, okay? This is easy. Sunday, Sunday, Monday, este lo confundimos muchas veces, Tuesday, Tuesday, then we have Wednesday, Wednesday, please never say Wednesday, not really, it's Wednesday, and then day, Wednesday, Wednesday, what do we have then? 
third Thursday, Friday, 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 never, it's Friday. And the last one, Saturday. Let me read again so you can listen. Sunday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay? Let's practice class. Everybody, Sunday. 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 Monday. 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 Tuesday. 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 Wednesday. 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 Otra vez, Wednesday. 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 Escuché Wednesday. No, Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Tuesday. Thursday. Tuesday, Thursday. Thursday. All right, Friday. Friday. Saturday. Saturday. Vamos bien, that's it. Ahí no tuvimos problemas. Months, los meses. How many months of are there in a year? Not really. Listen, you better listen to the teacher. It's not January. Ahí empezamos dando la entonación incorrecta. Vean dónde recae la entonación. It's January. Yeah, January. Aquí sube, miren la entonación. Yeah, January. January sería muy flat. No, aquí sube. January. 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 Lo mismo acá. February. 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 This is easy. March. A. April. April. Not really. April. Esta no es una I. It's like an O. April. 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 Yes. April. Now you got it. April. Yes. April. May. 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 Ambas suenan como... A, la primera letra, porque la A tiene diferentes sonidos en inglés. A, que suena como A, como en Apple. A, como estos ejemplos, miren. Como May. A, Apple. A, May. Acá se da, miren. Aquí suena la A. Diferente. Como esta primera opción. March. Y suena como. A. Y no sé si se comprende esto. La diferencia del sonido de la misma vocal. Por lo que varía la pronunciación. Yes. May. It's not my. It's May. June. 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 July. July. Never say Julie. No, Julie is the name of somebody. <laughs> Ese es nombre de una persona. ¿Será Julio? No, no es Julio. ¿Cómo sería esto si es nombre de persona? Julio. ¿Y cómo sería Julio en inglés? Nombre de persona, de un chico. Julius. 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 Este es Julie. <laughs> But in English, el día, perdón, el mes sería July, August, August, la T suena, August, y estas son fáciles, September, oh, October, November, the, December. Vale, lo vuelvo a repetir, escuchemos. Carefully, let me mute you. Vamos a silenciarlos un ratito. Otra vez, escuchen la entonación del primero y segundo. J y baja. January. February. Este es flat, no lleva entonación. O oh, no hay subida de entonación. March. April. May. June. July. 
August. September, oct, October, nov. Miren esta B, esta tiene un sonido diferente, ¿verdad? November, and the, December, December, no, December, okay? And that's it, that is the correct pronunciation. Remember, with the spelling, si vamos a deletrear o escribir correctamente, we always write months of the year, with a capital letter at the beginning. Siempre llevan inicial mayúscula, tanto los días de la semana como los meses. Please, this will be incorrect. This is correct. Okay, capital letter all the time. Siempre va con mayúscula inicial. No importa en qué posición de la oración se encuentra. Siempre va con mayúscula inicial. ¿Será que pasa lo mismo en español? ¿Ponemos mayúscula en los meses? ¿En los, en los días de la semana? No. No, right. We don't need to. No necesitamos hacer. Solo inglés. Hay otros también idiomas que cumplen esta regla. Creo que es japonés. It's French. That they, they try to follow the same structure. Vaya, quiero un volunteer. Quiero escuchar esta pronunciación. Month of the year. Just one volunteer, please. Hi, teacher. Go, please. Escucho. Go, Kenya. January. 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 Yes. Go. February. March. April. May. June. Okay. September, January, February, Mer March, April, May, June, July, August. September, October, November, December. Can you repeat this one, please? A. April. Yeah, now you got it right. April. Perfect. Another one. Otro voluntario, please. Leslie, go ahead. January, February, March, April, May, June, July, August, September. October, November, and December. No correction. Great job. Any other? No más. At least one more. Let me listen to you guys. Go, please. Robert, you can do it. Um, January, February, March, April, mm -hmm. May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, December. That's all right. Listen, now we already know the correct pronunciation. We know about the spelling. Ya saben cómo se escriben, cómo se pronuncian. ¿sí? If I want to give a date. Si yo quiero ser capaz de responder esto. When is your birthday? What day is it? today and what date is it today necesito agregar fechas es información específica so what do we need to do vamos a agregarle entonces los cardinal numbers para dar fechas ocupamos ordinal numbers not cardinal numbers so what is a cardinal number what is an ordinal number Probably you already know the information, so let me present the same information in English. Se las presento en inglés. A cardinal number is a number that says how many. This is the keyword. Palabra clave. How many of something there are. Cuántos de algo hay. A cardinal number is a number that says how many of something, something there are. Such as 
one, two, three, four, five, and so on. On the other hand, what is an ordinal number class? Read the information acá. What's an ordinal number? It's a number that tells the position of something in a list, such as first, second, third, fourth, fifth, etc. All right. Será que nos dice una cantidad? Not really. It says about the position, the order of something, of someone, probably, in a list, in a list. First. As you may see, here I have two pictures. The first picture corresponds to amounts, quantities. How many apples do you see? How many apples do you see? One. How many bells do you see? Two. How many ice cubes do you see? Three. Three. About this one, how many do you see? Caterpillars four. or quantities. What's the order? Some. What is the position of some in the line? First. First. He's the first boy in the line. First. How about Jenny? Second. Second. How about Mary? Third. 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 And Jack, fourth. 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 Un ratito a todos, sí chicos, watch out, tengamos cuidado con los micrófonos no, 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 para que sus compañeros no tengan mayor interferencia, ¿sí? Ahí está. Cardinal numbers lo dejamos ahorita a un lado, nos enfocamos con los ordinal numbers. It's quite easy, los ordinal numbers es muy fácil de aprendérselos. ¿Hasta qué número se saben, chicos, de los ordinal numbers in Spanish? Ni siquiera en inglés se lo voy a preguntar en Spanish. ¿Hasta qué número ordinal se saben? Yes. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿No? No, no me acuerdo. It's kind of hard, right? Creo que en español... It's... No los ocupamos. It's a long, long time ago. <laughs> ¿Para qué ocupamos entonces en español los ordinal numbers? Sí. Creo que se utilizan más como para cuando van a dar algunos diplomas o los primeros, segundos, terceros lugares en las escuelas Perfecto. o en conferencias o cumbres. También Exacto. se ocupa para los aniversarios. Yeah, right, los aniversarios. Ahí sí se ocupa los aniversarios. Exactly. En la escuela para los... Ajá, exacto. En la escuela como primero, segundo, tercero, hasta noveno. Hasta noveno grado. Para dar un grado. Para indicar un tipo de grado. Para indicar un grado, así. O más que todos los aniversarios, es verdad. Ese sí se usa muchísimo. Pero imagínense, en inglés sí lo ocupamos mucho. Es una información muy utilizada. Y les presento mi lista. Don't be afraid. Wait, vaya. Voy a silenciar rapidito para explicar. No es nada complicado. Esta lista es muy fácil de entender. Let me explain that to you. Voy a hacer switching Spanish and English. ¿Qué es lo que tenemos acá? Les puse una comparación de cardinal numbers y a la par le puse su ordinal number para que vayamos haciendo comparación. ¿Sí? Cardinal and ordinal numbers. Quiero que presten atención a aquellos números que se los he puesto con un color diferente. ¿Cuáles son? Ayúdenme a identificarlos primero. Empecemos por ahí. First. Okay. ¿Qué otro ven totalmente en rojo? Fifth. Nine. Twelve. One. Twenty. Sí. 
this one. ¿Qué otro? Totalmente en rojo. This one, number 12. 12. ¿Qué otro? Ay, y después del 12, de 10 en 10, hasta que podamos expresarlos. El 20, tengo el 30 al final. Vaya, recordemos entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 9, 12. Otra vez, 1, 2, 3, 5, 9, 12. Ok. Ah, no puedo escuchar bien. ¿Verdad? Es que no sé, chicos, no puedo no escuchar la que no se escucha. Se va a llamar el partido de la novela. Sí, por eso, eh, ahora sí. Fíjense, yo voy a estar silenciando porque no puedo identificar quién es en sí, porque me aparecen todas las camaritas. Tengamos ahorita micrófonos apagados. Who's that? Veamos quién es. No, no sé. I don't know. ¿Qué números les pedí identificar, clase? One, two, three. ¿Cuál otro? Five. Nine. Nine, bueno, ahí Recuerden esos números. Y la regla dice, the rule says, la regla de escritura dice que para escribir o para convertir un cardinal number a un ordinal number, ¿qué voy a hacer? Simplemente le agrego, miren, th al final del número cardinal, ¿sí? Agrego th al final del número cardinal, pero ¿cuáles son mis excepciones? Los que cambian totalmente, son estos en mi lista. Y le voy a agregar acá. El 20, el 30, el 40, y así de 10 en 10 hasta probablemente llegar a 100 o si quieren seguir después de 100, también sigue la misma regla. ¿Qué pasa con estos números? Si se fijan, son irregulares, cambia totalmente su escritura. El 1, no puedo hacer esto, miren, want. No existe eso. El 1 se convierte en, miren, force. ¿Qué pasa con el 2? It becomes second in number 3. Third. En el 5. Fifth. En number nine se le quita una letra y se convierte en ninth. En number twelve se convierte en twelfth. I guess we have missing. Bye. Uy, uy, ¿qué pasó aquí? En el 12 decíamos. Miren acá. El correct spelling. En lugar de dejar el número así, con el correcto o con la misma, eh, el mismo letreo, vamos a sustituir. Se ¿Sí? agrega una F al final. Twelfth. Incluso la pronunciación cambia. Twelfth. En lugar de la esta terminación, reemplazamos. Y ahora sí, podemos agregar el TH al final. En el caso del 20, si se fijan en la lista, ¿qué es lo que se le quita y qué es lo que le agregamos? Si termina con una Y, sustituyo por una I. Creo que ahí es la única regla o la única diferencia que vamos a hacer. En lugar de poner 20, 
con la, con esta letra, con with letter Y, sustituyo por esta y ahora sí puedo agregar TH at the end. Y lo mismo con el 30, 40, 50. Al final, si se fijan, sí, sí van a llevar TH al final, porque todos los ordinal numbers, a excepción de estos tres, llevan TH al final. El número cardinal más TH se convierte inmediatamente en un número ordinal. Las únicas excepciones que debo de recordar son estas. ¿Por qué? Porque se le quita letra, se le pone o se sustituye, se reemplaza. Entonces, revisemos si es cierto que aplica esta regla para todos los demás números que no sean 1, 2, 3, 5, 9 y 12. El 4, 6, 7, 8, ahí tengo el 9 en mi excepción. ¿Cuál sigue? El 10, 11, 13, 13 y todos los demás, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hago? Que escribo el número Four. cardinal, que sería, miren, 4. Four. ¿Y qué le agrego? 10. Ah, y se convierte inmediatamente en ordinal. Escribo 6 y ¿qué le agrego? 10. Yes. Ya se convirtió en ordinal. Y el 7, lo mismo. Escribo 7. 7. Escribo 8. Pero como ya termina en una T, solo agrego esto. 8. Miren el 10. Solo agrego TH. El 11, 11, y agrego TH. Y así con todos los demás números que no estén en mi lista de excepciones. ¿Okay? Repito nuevamente, para convertir un número cardinal en uno ordinal, es necesario agregar TH, a excepción del primero, segundo y tercero. Y este grupito que se modifican ciertas letras. Right? Vale, ahora si se fijan en el grupo completo. Ahora sí, podemos repasar la forma de pronunciarlos. El spelling se los acaba de presentar. But questions before we move on. Pregúntate lo que acabo de explicar. Questions. No, please. Questions. ¿Se comprendió lo que acabamos de hacer? ¿Es clear? Comments about these questions. Go ahead, please. Let me listen to you. Vamos a dejar de compartir porque no lo veo. Hoy sí, vamos. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro lo que acabamos de ver? ¿Las excepciones y por qué tomé ese grupo de números aparte? ¿Sí? Yes. Clear. Cool. Right, I really hope so. Pronunciation. ¿Cómo se pronuncian entonces los ordinal numbers? Let me get read. Quito los cardinal numbers porque ya no los necesito. Solo los Ocupé para compararlos. ¿Cómo pronuncio correctamente los números? ¿Y por qué agregué hasta el 31? Why? Porque estamos hablando de fechas en el calendario. No necesito mayor número, sino hasta el 31. Ok, correct pronunciation. First. Les he dicho que las consonantes... Suenan cuando está al final de la palabra. Second. Second. Third. 
course. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Eleventh. Twelfth. Thirteenth. Fourteenth. Fifteenth. Sixteenth. Seventeenth. Eighteenth. Nineteenth. Twentieth. Twenty-first. Twenty-second. Twenty-third. Twenty-fourth. Twenty-fifth. Twenty-sixth. Twenty-seventh. Twenty-eighth. Twenty-ninth. Thirtieth. And thirty-first. Recuerden, el te, hay como un sonido de T al final, leve, pero que si no lo hacemos, se convierte inmediatamente a un número cardinal. Para distinguir, eso es lo que tenemos que hacer. Díganme. Please repeat 30. 30. 30. Ok. Et. Este termina con E. Los 20, okay. 30, 40, le agregamos una E también. 30. 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, y así, 70th, 70th, 80th, 80th, and that's it. Vale, le voy a compartir esta información ahorita. Let me send this picture to WhatsApp so you can have this information in order to practice later on. ¿Qué hemos visto al inicio de la clase? ¿Qué vimos? The correct pronunciation of months and days yes. of the week. Bien. ¿Qué más vimos? Practice have to, need to, mouth. We're presenting two situations. Presentamos dos situaciones in which you were going to use, must, need to, and have to. Third topic. Tema número tres. ¿Qué hemos visto? The correct spelling and pronunciation of ordinal numbers. And that's it. ¿Cómo paso un número cardinal y lo convierto a ordinal clase? ¿Qué necesito agregar? TH. TH. ¿Cuáles son las excepciones? Aquellos que tomé aparte. What numbers? Y después del 12, les decía el 20, 30, 40, 50. Esos es que van de 10 en 10. 70, 80, 90, 100. ¿Por qué son excepción? Porque reemplazo. La Y la convierto en I, en una I, seguido de una E, y ahora sí una TH. That's it. Vale, los voy a mandar a grupos. Voy a estar escuchando en grupos pequeños la pronunciación de los... Mm, empecemos con... Days and Months. ¿Sí? Luego yo les indico cuando se puedan mover a los ordinal numbers. Primera imagen que les envié, days and months. Practiquemos hasta que me sienta seguro, segura de la pronunciación. Tratemos de enviarlos en grupos reducidos. Go class. Speaking time. I'm going to be listening to you and then we come back to the main room. Go class. Speaking. Go ahead. Here we go. If you cannot access the room, you can stay here. You can practice with the classmates who are going to stay here. Go ahead, please.
Ahí estamos. Excelente. Keep on practicing, please. Bueno, repasemos. Vamos, practice. <laughs> ok. Um, con los días de la semana. First, okay. the, the, or, the order and number, correct? Yes, yes, yes. Ok. Sería practice. Two. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday, Friday, and Saturday. And you? Practice. Uh, Sunday, Monday, mm -hmm. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, so good. Uh, uh, the month. The month. Uh, January, mm -hmm. February, mm -hmm. March, April. Uh -huh. May, uh -huh. Jan, July, August, September, October, November, December. Okay, so good. Um, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, October, October. October. November and December. Yes. Okay. February, please. February. 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 Not really. February. That's February. February. Yes. Okay. Okay. Excellent. Continue. Uh, the ordinal ordinal numbers. Okay. First, second, third, and fourth, fifth. Six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, uh, thirteen, fourteen, fifteen, seventeen, sixteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twelve. 12th, 20th, 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 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 I cannot hear you. Did you finish? <laughs> ¿Qué pasó? <laughs> Preguntas. <laughs> Hi, Eric. Did you practice with Nubia? Did you finish? Yes. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue yeah. la práctica? How was it? Uh -huh. Ay, come on. It's just practice. Vamos, Nubia. Siéntase siempre en confianza con los compañeros y yes. practiquemos. ¿Verdad, Erika? Así es la actitud. Yes. Teacher is... Yes, Eric. April o April? Ajá, April. Se lo voy a buscar para que vean alguna referencia. April, April. April. Uh -huh. How to pronounce... ¿Qué otra? Eh, junio. Jun. Jun. Ocho. Jun. Jun. By June. Si ya tienen los days en months, 
¿Creen que no hay dificultad? Pueden moverse a los ordinal numbers. Okay. Yes. Vale, lo voy a estar escuchando. Don't worry. Don't be afraid. Go, Nubia. You can do it. Go, Eric. Um, Enuari. Enuari. Vamos otra vez. En esos dos, los primeros dos del año, la entonación inicia arriba y baja. January. February. Muy bien, sigamos. January. February. Yes, continue. March. April. April, yes. March, March, no sé. May, ah, abril, mayo, May, May, May. May, uh -huh. June, June, excelente. July, July, August, July, August, September, okay. October, November, November. December. December. Ok, bien. Muévanse okay. los números ahorita. Great job, guys. Continue, please. Okay. ¿Cómo era el primero? El primero se me olvida. January. Ah, January. February. March. April. May. June. July. August. September. Oh. November, December. ¿Está bien? Yes, okay. it's okay. It's okay. <laughs> I was listening to you. All okay, right, excellent. Uh, yeah. uh, teacher, uh, yeah, uh, jueves es Thursday. Thursday, yes. En una TH. Thursday. Thursday. Thursday, right. that's okay. Vaya, se pueden mover ahora los ordinal numbers. Practiquemos lo más que podamos. Keep on practicing, please. Ok. Go, please. Ah, eso sí no los puedo. <ríe> Comenzamos. A mí me ¿Sale? cuesta. Me ah, cuesta. Me ayudo. Entonces, eh. teacher, ayúdame. A eso es que vine. Teacher. Me cuesta eh, 30. Al 30. Thirty, ¿cómo es? Solo diga Third. 30 y le agrega et. Very. Third. Very et. 20. Decimos 20. Ahí está la pronunciación. 20 decimos 20 y luego et. 20th. 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 That's it. Atrévanse a practicar. Eh, Lo voy a estar escuchando. Go, please. ¿Comienzo yo? Sí. Fritz. Second. Third. 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 Fourth. Third. Six, eight, six, eight, seven, eight. Vale, okay, okay. Eight, la H eight. es como que no lleva sonido, solo es la T, ok. Fort y luego T. Un pequeño sonido de T, 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 T. Fort. Fifth. La H, eight. ahí la omitimos, ¿sí? Continuamos. Um, Sixth. Seven, eight, seven, eight, eight, nine, eight, ten, ten, eleven, ten, yes, ahí va, ahí twelve, va. six, ten, 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 uh -huh. continue. Uh. ¿Dónde me quedé? El 13. Me perdí. 
13 uh, seamos. 13. No sé Luego una C. 14. 14. Ok, vamos. 15. 16. Bien, continúe. 17. 18. 19. Ah, se me olvidó cómo es ese 20. Decimos 20 y luego et. 20th. 20th. Sigamos, sigamos. 22nd, 23rd, 24th, 25th. 26, 27, 28, 29th, 29th, 34. Ok, vaya. Bueno, sigan practicando. Voy a escuchar algunos más y nos volvemos al grupo principal. Great job, guys. Thank you. June. July. July. Mm -hmm. August. Uh, August. September. September. October. October. November, November, and December. All right. How about the uh, the ordinal numbers? Ahí quiero escucharlos. Vámonos ya. Ordinal numbers, please. No hemos llegado, okay. pero ahorita vamos a. Okay. Lent, okay. Lento, pero seguro va. Vaya, te escucho. Keep on practicing. Ordinal numbers. Go, okay. please. First, first, second, 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 Teacher, yeah, please. Sí, a mí me sacó dos veces porque me está fallando el internet y ya después solo quedaba conectada a José Roberto uh -huh. y siempre le aparecía apagado el micrófono y la cámara. Really? Oh, no. Hasta ahorita me ha vuelto a conectar a todos. Me Vaya, vamos a traerlos. Porque... That's so sad. Chicos, creo que la pronunciación de los ordinal numbers, creo que ese sí va a ser un reto para algunos, pero... No lo tomen como algo imposible, porque sí se puede. We can do it. Maybe bring your classmates back. Hay ciertos números que los estamos pronunciando diferente. Y no, tenemos que escuchar correctamente. Listen. Vaya. I know. Sé que no han terminado de practicar algunos, but listen. La pronunciación es lo que les está fallando en algunos. For example, number one, two, and three. El uno, dos, y tres. It's not first. Que escuché por ahí es first. First. Let's repeat, please. First. 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 Second. 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 Third. 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 No es porque esté en español. En español no le damos sonido. En inglés sí. Pero en, este, en esta oportunidad no va a llevar sonido. Lo 
lo que suena es esta última consonante, la T. La T tiene un sonido como un golpe. Cada letra individual, sin juntarlas con consonantes o con otras vocales, cada letra tiene un sonido, igual en español. ¿Sí? Cada letra tiene un sonido. En el caso de la T, su sonido individual es T. En el caso de la M, mmm, la N, mmm. en el caso de la S, o sea, cada letra tiene su sonido individual sin juntarla con nadie o con ninguna consonante o vocal. En este caso es lo que tenemos que comprender. Decimos el número y luego le agregamos ese sonido al final. Es como un golpecito, una T con un golpe leve. First, a excepción de este, ¿verdad? Que termina con D. Second, este también. Third. Pero el resto que terminan con TH. Four. Fifth. Six. Voy a pronunciarlos otra vez despacio para que puedan comprender la pronunciación. Yes. Seven, eight, nine. Este sigue siendo la misma pronunciación que el nueve. Nine. No importa que cambie la escritura, se pronuncia nine. 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 Ten. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen. Acá, si se fijan en el 20, decimos 20, que sería 20. Y desde aquí vamos a pronunciar el et. 20th. 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 21st. 22nd. 23rd. 24th. 25th. 26th. 27th. 28, 29, el 30 hacemos lo mismo, decimos 30 y le agregamos et. 30. Y empiezo otra vez. 31st, and so on. Vaya. Please, practice. Practiquemos esos sonidos. The number 30. 30. Okay. Y luego et. Thirty. 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 Thank you. Ok, probably tomorrow. Le vamos a hacer una práctica más de pronunciación. ¿sí? Ahorita vamos a practicar más que todo la escritura, spelling. Para expresar fechas. The date in English. Esto les decía al inicio. Hay un orden. There is an order that we need to follow. Por ejemplo, en muchas computadoras, si las programamos a inglés, hay un cambio en el orden de los números. Esta es la que nosotros ocupamos, o la que estamos aprendiendo, ¿ok? American English. Se ubica en este orden. Month, day, and year. En español. ¿Cómo ubicamos las fechas? Por ejemplo, ahora es el que hoy es 12 de... ¿Qué mes estamos ya? September. Es el mes número que... 10, no, 9, ¿verdad? Y después decimos el año, pero en inglés cambia, ¿sí? Diríamos... El mes, el día, el año. That's it. Así que no vayamos a confundir fechas. No es el 9 de diciembre, no. En inglés es el 12 de septiembre. Septiembre. 
por si alguna vez ven la fecha o la quieren expresar en inglés, recuerden, solo cambiamos el orden, el mes iría en primer lugar, luego la fecha correspondiente. En que decíamos, vamos a ocupar dos preposiciones, on and in. Si se acuerdan, creo que era la semana uno, week number one, in which we were eh, using these prepositions, on, in, and at. En este contexto también vamos a ocupar dos preposiciones. Cuando quiera hablar de fechas específicas, voy a ocupar on. If I want to give general information about dates, I am going to use in. When is your birthday? My birthday is in January. Pero qué fecha de enero? Ah, ya no sería in January porque voy a agregar una fecha, sería my birthday is on January the 1st, el primero de enero. Entonces recordemos eso, específico, general, specific on, general information, not specific, in, ok? We will visit you on Wednesday. I return to my country on the 27th. We get together on Christmas Day. And that's it. Otra vez, general information. Acuérdense, ocupamos in. Información más específica a detalle, incluyendo fechas, on. Sí, hagamos una práctica entonces. Vámonos al chat y le voy a hacer una pregunta. Take a look at WhatsApp. No, not really. Hagámoslo en Zoom mejor. Zoom. Les pregunto, clase, when is your birthday? Pero solo quiero que me mencionen el mes. When is your birthday? In August. My birthday is in August. Ocuparemos in or on. In. 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 Vale. Vamos redactándolo. Voy a revisar spelling. When is your birthday? Go, please. Escribámoslo en el chat. All right, Jennifer. That's okay. ¿Quién más? When is your birthday? Y lean las respuestas de sus compañeros también. Ok. In May. My birthday is in May, yes. Ah, Karina, acuérdese que January iría con mayúscula inicial. Valeria, that's okay. José Roberto, that's all right. It's in January. Jacqueline, that's perfect. Kenya, that's okay. Karen, that's okay. Carlos. Perfect. Maximiliano, excellent. Loreni, that's okay. Eric Isaac, perfect. February. That's all right. Gilberto, perfect. My birthday is in March. What if I want to ask for specific information? Vamos, seamos específicos. Misma pregunta, when is your birthday? Deme la fecha completa. Complete date. Incluyenme el día, ya no solo el mes. Go, please. When is your birthday? Let me see. Let me read that, please. Revisemos el spelling. When is your birthday? My birthday is on. Pero Nubia, ahí si ocupamos... Ah, muy bien, Nubia. Y en octubre, porque no está siendo específica. Agreguémosle fecha, clase. My birthday is 
o un maid. Ok, muy bien, Rosy. O puede incluirlo con números. No hay problema si lo escribe con números, no en letras. That's ok, that's all right. Any other? Vamos, clase. Reviso ahorita puntuación. Carlos, my birthday is on August 23rd. Cambiemos la preposición antes del mes. Rosy, now it's okay. Perfect. Okay, Jennifer, that's perfect. Really, Lucia? The first of January. Interesting. That is my baby's birthday as well. Loreni, perfect. September 3rd. Hace poco, Loreni. Isaac, Eric. Oh, take a look at that. Miren a Eric. El 14 de febrero. February the 14th. Ok, José Roberto, that's perfect. Maximiliano, that's perfect. Gilberto, that's all right. Kevin, that's okay. Jacqueline, okay, Jacqueline. February, Remberto, perfect. Nubia, October the 20th. Eh, Nubia, 22 en inglés, sería el 22 más una N y una D. Así, miren, like this, 22nd. Adilson, that's okay. Kenya, that's perfect. Karina, that's okay. Bien, chicos, creo que hemos comprendido, ¿sí? El uso de las fechas con in and on and ordinal numbers, specific information, general information. ¿Alguna duda hasta acá? Porque no lo pico. Dígame. Porque no lo Ahorita, 22, escribamos el 22 en número ordinal. ¿Cómo sería? 20 second. Ese es el 22 en ordinal. Y para redactarlo con números, tomamos las últimas dos letras we are going to take this one miren se toman las últimas entonces escribo el número 22 y tomo los últimos dos las dos consonantes 20 seconds por eso si fuera o oh, si tenemos el 21 ¿cómo es clase? 20 first en números quedaría like this Porque tomo las últimas dos letras o oh, consonantes en ese caso. 21st. Yes. Questions about this class. Ha tocado hacerlo en una sola clase. Questions about this. If you don't have questions, let's go to the book because here we have this exercise. Revisemos esta información. What can you tell me about dates? Take a look at this one. Class, when do we celebrate? When do we celebrate Christmas? When do we celebrate Christmas? On December 24th. Ah, ok, on. Muy buena proposición. On, on December. Ok, perfecto. December 24th. 25. Sorry. Uh -huh. 25. Uh -huh. Ah, oh, probably 24th or 25. Decimos 25. 25. 24 es la víspera. Pero como dicen 25 en ordinal. 25. 25. Ah, tengamos ese cuidado. 25. When do we celebrate Independence Day? Deme una fecha. It's on uh, September 
15 ok buena pronunciación 15 when do we celebrate teachers day in el salvador it's on july it's, july. it's on it's it's on june Oh, June. 22nd. 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 Perfect. June. When do we celebrate Women's Day? On March 8th. Muy buena proposición. On March 8th. How about Men's Day? Para que no se enojen los chicos. Mm -hmm. Exist a teacher, of course. I think it's in, in, in <laughs> November, but I don't remember. The... Google it. Google it. Google it. Google it. It's every day. Oh, wow. <laughs> no, no, my friend. <laughs> Acuérdese que el presidente lleva Ciudad Hombre para este año. Voy a hacer algo. Una <laughs> correcta. Me acuerdo que es 19, pero no me acuerdo de qué mes. Wait. Acá es aquí. Men's Day. Ajá. ¿Cuándo? Google it. Google it. November. Yes. 19. Ajá, November. Aquí les tenemos el dato en la English class. No, it's la preposición in or on. It's on. On, okay. It's November. on. November. Nineteenth. Ahí está. November 19th. On, on, on. When do we celebrate Labor's Day? ¿Saben qué es el Labor's Day? ¿Día del trabajo? Yeah. Yes, el yes. día del trabajo. Mm -hmm. ¿Cuándo es? Bueno, no lo voy a escribir, solo speaking. Labor's Day. On May 1st. On May 1st, yes. Any other celebrations? Help me out. ¿Qué más, qué más celebramos, chicos? When do we celebrate... Um... Day, Mother's Day. Mother's yeah, Mother's Day. Father's Day. Mother's Day. Father's Day. It's on. ¿Cuándo es? Mother's. First, Mother's Day on May. May. Mm. On May 10th. Mm. 10th. When do we celebrate Father's Day? How do you say el día de los difuntos? Oh, thing. Let me look for it. Let me Google it because I don't really remember. Hay una. una... Uh, on November 2nd. Yes, all, all Saints Day. Creo que sería. Ajá, November the 2nd. Será la siguiente celebración, creería. Ah, no, September the 5th. Ese es el siguiente. En that seat. Vaya. Al inicio de la, de la diapositiva, antes de los ordinal numbers, if you remember, tenía tres preguntas que ya las estuvimos viendo. When is your birthday? Me siento capaz de responder esto, chicos. Yes or no. ¿Cuándo es su cumpleaños? Yes. 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 What Day, vean la pregunta, what day is it today? Day, day, only the day. What day is it today? Today is Wednesday. Mm -hmm. Wednesday. No, what? Tuesday. Sorry, I am the future. Yeah, right. <laughs> yes. What if I say day? <laughs> What is today's date? Or what day is it today? Date. ¿Qué información recibiría ahí? Date. September 12th. Ok. Ahora sí ya sabemos cómo decirla. September 12th. Y la pronunciación me parece excelente. Acá en el libro, if you go to unit number two...
Where was it? Aquí está. You have a practice. Very similar practice, okay? In this case, they are asking you about three events. Tres eventos. Probablemente ya hablamos de eventos. But do you remember this one? ¿Se acuerdan que quedó inconcluso esto? This activity. This one, ¿se acuerdan de eso? This was the last activity from yesterday's class. ¿Por qué no terminamos? Because of time, of course. And because we needed to practice the use of ordinal numbers. En base a esto, vamos a concluir con este ejercicio. What do I need you to do? Ya... Tenemos identificadas las actividades que Guadalupe realizará en el mes. To contact the first three potential customers. ¿Qué más tenía que hacer Guadalupe? Ayúdenme. Contact the first three potential customers. Una actividad. All the clients. clients from the last three weeks. From the last three weeks. I guess this is the same activity, right? Creo que es la misma actividad esta, ¿verdad? And, o oh, son dos actividades en una. What do you think? And give them the catalog information. La unimos. Creo que es lo mismo, ¿verdad? Hold the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. Es la misma. Next one. Send the two latest Sales reports, otra actividad. Write a new welcome letter for the new customers and visit the two stores in Santa Tecla. What do I need you to do? ¿Qué quiero que hagan? I need you to read the information with your classmates y quiero que me clasifiquen. ¿Cuál es la primera actividad? The second, the third, and the fourth. ¿Cuál sería el orden? De acuerdo al correo en que Guadalupe debe de hacer esas actividades. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Cuatro actividades. ¿Cuál actividad? Si es que hay una quinta, agreguen una quinta categoría. Don't worry. ¿Cómo voy a saber, chicos? ¿Cuál va a ser primero? Porque aquí le dice entre paréntesis cuántos días tiene para realizarlo. You have three days to do it. Three hours each day. En alguna solo le dio dos días. Entonces la urgencia creo que sería mayor, ¿verdad? Tengo otras actividades que lo mismo. Le dio dos días. Al igual que otras, pero más horas. Aquí solo le dio una hora. Traten de ubicar con sus compañeros. Si ustedes fueran Guadalupe, ¿cómo organizarían su semana? Organize your week. ¿Ok? Les envío entonces esta. Sería nuestra de las últimas actividades from today's class. Let me send this picture to WhatsApp again. Talk to your classmates. Si no pueden accesar a las salas, quédense acá. ¿Ok? You can stay here. So we can work together. Está claro lo que vamos a hacer. Clear. Sí, clear. Yes, miss. No, teacher, it's not clear. Yes, teacher, it's okay. clear. I really yes, hope teacher. so. Speaking time, hacemos grupos más grandes. Tres grupos de trabajo y volvemos en cinco minutos. Go, please. Speaking time. You can do it. Go, please. Sí. 
La primera sería call the new client. Como llamar a los clientes. No. No, 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 no lo he leído. Ahorita lo leo. No lo leí. No. No sería write a new welcome letter. No, hay que leerlo ah, primero. Sí, sí. Ese Le... sería. No porque hay unos que le da dos días y una hora. Hay otros que le da dos sí. días, una, una hora. Sí, pero el que dijo la muchacha tiene un día. Yes, you okay. have one day to do. Ajá, y cuatro horas. De... Did you finish? No. Okay, keep on working. Sigue trabajando. Don't worry. Five extra minutes. The number four. Uh -huh, the number first. The number two. The number second. Second. It's H to H. For H. To hate today's to do it to us. Uh, the, the, the number second is visit visit to two store in Santa Tecla. Because it's two hours each day. Correct? Yes, yes, correct. Yes, Okay. Number second. Number, number third. Um, is contact the first three potential customer in the list from Mr. Sanchez. You have call the new clients. For you. No. Is is first. The number first is contact the first three potential customer in the list from Mr. Sanchez. Yes. Okay. The number fourth is write a new welcome letter for the new customer. New customer. No. You have two days. Uh -huh, for... You have one day. Tiene un día. Tiempo un día. Ah, one day. Es cierto. Sería esa la first. First. Uh -huh. One day to do it quatro, four hours. Uh -huh. Third is a uh, right. Third sería uh -huh. third sería. Uh -huh. Right. Uh -huh. Right. A new welcome letter for the new customers. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. Y luego de uh, oh, the second. Okay. Es um, send, send to, uh -huh, to, to late sales reports uh -huh. on May uh, 26th. Sería send the two last seller reports. Ese sería second. The second, yes. Okay. Let's send the last mm -hmm. okay the third 
the third. Okay. Sería la que habíamos puesto de primero antes de ver eso. Que uh -huh. call the new clients for the last three weeks. Uh -huh. I'll call the new clients. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Call the new clients from the last three weeks and give them and the ca catalogic information for you. Yeah. Uh -huh. okay. Sí, porque la indicación dice you have two days to do it. En uh -huh. hour each day tienes ajá, una hora por día o al día para hacerlo o cada día para por hacerlo. Cada día, una hora por cada día. Ajá. ¿no? Esa sería okay. la número tres. Yes. The number four. Sería visit the sí, two stores, stores in Santa, Santa Tecla. Tecla. Porque dice you have two days to do it, two hours each day, dice. Ajá. Uh -huh. Okay. Justamente vamos a agregar. Ajá, y la quinta sería contact the, the first three potential customers in the list from Mr. Sánchez. Porque dice, you have, you have three days, three days to, do to do it, it three hours each day. Each day, ajá. Okay. Contact. Contact the first, the first, first, toda la vida hemos dicho first, uh -huh. contact the first, y hoy tenemos que decir first, first, yes, potential, okay, it's only that, in Spanish, Eso es todo. Oh, we, uh -huh. this, is, this, this is all. In the list from Mr. Sanchez. We have to finally the activities this night. Okay. All right, let's go back. Teacher, the activity is very easy. difficult. Ah, <laughs> oh, really? Why is it? I thought you were going to say easy. No, easy another it's activity. Difficult. I know, but you know, <laughs> we are going to compare what you got, you know? It can be a little bit hard at the beginning, but not really. Tomen el plazo de horas y días. Ahí está toda la, la clave. Number okay. one. Yes. The number one is write mm -hmm. a new welcome letter for the new customer. Mm -hmm. Because it's uh, one day and four hours. Okay. What do you think, class? The rest of you. Nos ayuda ahí, Jackie. Nos dice, write a new welcome letter for the new customers. Is that the first one? Yes. It's a yeah. correct answer. And the rest of you? The rest of the class. What is yes. your opinion? Yes. Yeah. Are you sure? Nosotros lo, lo habíamos unido desde... Oh. Sende. Two last. Two Tal report desde ahí porque es como una sola. I guess, right? Is it the same? Así le decimos nosotros como que era una. Send the two late, latest. latest. La pronunciación es late, latest. Las dos últimas o los últimos reportes de venta. Two latest sales reports on May the 26th. Luego dice en de. Ah, aquí creo que va la corrección and then yo creería que dice y luego and then write a new welcome letter for the new customers okay i agree on that one hagamos esto como dicen las chicas like this let's write it like this 
Vaya, díganme las dos entonces. What do you think about the second? In uh, we opinions. Mm -hmm. um, it's called call the new clients for the last three weeks and give then the no sé cómo se dice catalogs information Cara, for you. Catalog. 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 Okay. Call the new clients. That one. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. What do you think, class? The rest of you, the demás, is that the second activity that she needs to develop or not? ¿Cómo les quedó? Is this the second one? Revisen entonces. Revisemos. Dice que tiene two days to do it one hour each. De esos dos días que tiene una hora cada día. Ok. La primera, ¿cuánto tenía? If you see. Un día, cuatro horas. Sí, yes. that's all right. Yeah. Yes. This is the second one. Look for the third one. ¿Qué otra ven ahí? La tres. Third. The visit uh, the two stores in Santa Tecla because you have two days to do it and two hours each day. She has two days, two hours each day. Okay, two days, one hour. Yeah, I, I agree on that one. Los demás están de acuerdo. Yes, it's correct. It's correct, right. Visit the two stores in Santa Tecla. Ojalá le den viático, ¿verdad? A Guadalupe para que viaje a Santa Tecla. ¿Qué piensan? ¿Será que le van a dar o no? Probably. She's getting. Okay, activity number three. Pongámoslo de acá. To visit. Two stores in Santa Tecla. And the last one, what do you think about number four, the fourth activity that she may complete during this month? What are we missing? We already have sent the reports, called the new clients, visit the two stores. Do we have any other? Falta una. We are still missing Contact, one. Contact the first three potential customer in the okay. list from Mr. Sanchez. She has, oh yeah, she, three days to do it, three hours each day. Perfecto. Ahí está la organización de Guadalupe. That's it. Alguien que tenga diferente información, do you have the same or different information about this activity? To contact. ¿Cómo les quedó? ¿Lo mismo? Yes, teacher. It's the same. It's the teacher. same information. All right. Interesting. So, how did you feel this exercise at the end? I guess it was a little bit confusing, probably, right? Confusing. But if you see, it's a different way to practice. Totalmente diferente la práctica, ¿ok? Aunque para mí eh, es como concentrarte realmente en las indicaciones que te da por tiempo. Entonces es como ver más la información de contexto que realmente las actividades que está realizando. Exacto. Ese es el truco. There are some uh, or different purposes. Creo que los propósitos, bueno, esta actividad, uno, identificar información, ¿ok? ¿Qué actividades puedo ver? Porque ustedes al final pudieron unir dos actividades en una, que al final ya yes, era una sola. Number two, analizar tiempos, ¿ok? Tres, analizar orden, usando los ordinal nombres, que al final creo que 
si solo nos hubiéramos quedado con ese, el first, second, third, and fourth, ahí hubiera acabado la práctica de los números ordinales, pero no. La idea es ir más allá y tratar de traerles información completa, cómo expresar fechas, incluyendo desde el 1 hasta el 31 en el mes. And that's it. Revisemos antes de irnos, chicos. You did a great job with this activity, ¿ok? Ese es el suyo, principiante 2. Para finalizar la sección número 2, ¿qué necesitamos tener completo? Homework number 6, 7, 8, 9, and 10. La 1 la completamos en la clase de use of how many. No, not really, it's not how many. It's frequency, right? Veíamos la frecuencia. Uh -huh. Este ya lo completamos. Number 8. Verbos. Number nine. No, this is number eight. I'm so sorry. Have to, need to. Creo que ya podemos complementar este ejercicio. The use of have to and need to. ¿Cómo sé cuál voy a elegir? Revisemos la importancia o la urgencia de lo que queremos expresar. En number nine. The same topic, have to, need to, that's easy. And in here, in number 10, we have frequency, we have verbs, the use of have to, some other verbs, and frequency. Así que creo que somos capaces de complementar la sección número dos. Preguntas con tal vez algún ejercicio, chicos, de plataforma. Algo que les quede pendiente. Teacher, yo vi que después de eso está el examen. Uh -huh. Ese lo, no lo realizamos todavía. El examen, no, claro, de midterm exam. Viene exactamente, sección dos. Fíjense que el midterm exam es un repaso de lo que ya hicimos. Uh -huh. Muchas veces son los mismos ejercicios que se toman de la section number one and section two. They come together as a midterm exam. Esa parte, claro, ustedes, al igual que todos los demás ejercicios, son eh, ustedes quien deciden en cuándo van a realizar el examen. ¿sí? Lo que hacemos más que todo es el repaso, repaso de los temas por si existe alguna pregunta, por si no lo han completado, lo hacemos en clase, ¿verdad? Pero sí, ustedes pueden ya realizarlo sin ningún inconveniente. Si se fijan, es lo que vimos ya. El uso de preguntas, how many, how much. El uso de verbos presente, tercera persona. Auxiliares en una oración negativa. No veo ningún listening. Creo que no hay en este examen. El uso de have to, has to, es el mismo ejercicio. Si se fijan que está ubicado en la sección anterior. Section number two. Y este, lo mismo. Así que vamos a estar complementando hasta el midterm exam. Si gustan y si existe alguna pregunta, podemos, claro, darnos el tiempo mañana. Tomorrow, como la primera actividad antes de cambiar de tema. Concluyamos entonces la sección 2. Section number 2. ¿Qué hemos visto en estas cinco clases? Cinco clases, sección 2. Iniciamos con qué? Class number 6. ¿De qué se trataba la clase 6? Si es que recordamos, expresábamos el que en la clase 6. The use, the frequency, hours. Great. En la primera unidad aprendieron a expresar rutinas. Segunda unidad, rutinas más. Frecuencia. Perfecto. ¿Qué más vimos aparte de agregarle frecuencia a mis rutinas? Los imperatives. Imperatives. Cosas que 
tengo que hacer, que es una orden más directa, que se redactaba con el verbo al inicio. Listen to the teacher. Complete the exercise. O imperativos negativos. Don't feed the animals. Don't sleep during your English class. No sé, idea, ¿verdad? Los imperativos, tipo de órdenes, ahí empezamos a meter el tema de las órdenes, obligaciones probablemente. ¿Ok? Luego que vimos los imperatives, nos metimos a identificar obligaciones, cosas que debo hacer en mi trabajo, obligations, expresar necesidad, things that you need to do, y obligaciones no flexibles, que es el must. Y hemos finalizado con fechas. Express dates in English. And at the same time to express order. Expresamos orden también. Yes. Y ahí es donde cerramos la sección número 2 o unidad 2. Todo esto, sección 1, sección 2, se une para llevarlo a la sección 3. En la sección 3 vamos a estar hablando... A partir de mañana, déjenme ver el tema de mañana, class number 11. Mañana dejamos de hablar del presente, nos metemos a el futuro. Future events, cómo expresamos eventos futuros, siempre que tengan que ver con mi trabajo, ok, future. And that's it. ¿Hay alguna duda, pregunta sobre la unidad número dos? Questions about this. No questions. No hay preguntas. Vamos entonces rapidito. Vamos pasando la asistencia para poder concluir la sesión. Alfredo Rigoberto Alcántara. Present teacher. Ok, there you are. Carlos Roberto Regalado. Present teacher. Ok, Carlos Eric Isaac Chávez Hernández. Present teacher. Ok, Eric Gilberto Lazo Funes. Present teacher. Okay, Gilberto, Jacqueline Janet Guevara López. Present teacher. That's right. Janice Olivia Ayala Pérez. Jennifer Elizabeth Évora Santos. I'm here, teacher. All right. José Adilson Vázquez García. I'm here, teacher. Okay, excellent. José Roberto Calderón Pacheco. Yes, here. There you are. José Roberto Revelo Calderón. There you are, Robert. Karina Abigail Pérez García. Present teacher. Ok, Karina, Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Excellent. Kenia Lisset Barrera Hernández. Here I am, teacher. Ok, excellent. Karen Alexis Escobar Cruz. Present. There you are, Leslie Elizabeth Cornejo Monterroso. Present teacher. Ok, Lucía Verónica Nerio Márquez. Present teacher. Ok, Lucía, Maximiliano Donay Flores Escobar. I'm here. All right, Maximiliano Nubia Esmeralda Jordan Flores. Present teacher. Ok, Rosa Esther Rivera Hernández. I am here. Ok, Tatiana Carolina Celaya Pineda. And Valeria Michelle Monge Valencia. Present teacher. There you are. So, class. You did a great job today. La sesión la concluimos aquí, ¿ok? Let's continue tomorrow. I really hope you to have a good night and a good day tomorrow. See you tomorrow, ¿ok? Bye-bye. Okay. Tomorrow, teacher. Good See night. you tomorrow. Take care, everybody. Bye. Take care. Bye. 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 Eh, solo si puede, confirme o consulte si van a poder solventar lo de mi perfil o si puede mandármelo a mi correo. Ahorita mismo, otra vez recuerdo. Ya fíjese, le escribía la coordinadora de este curso de inglés para el trabajo. Solo vamos okay. a estar esperando de la que me resuelvan, ¿verdad? Pero ahorita le... le... Bueno, mañana okay. me imagino que me va a responder, así que ahí le, le informo, a ver qué tal. No se si preocupe. Puede, uh -huh, sí. Si puede, ahorita le acabo de enviar mi correo para que me puedan enviar el mensaje ahí. Por si lo tienen mal escrito, ahorita se lo acabo de anexar a usted. 
Si Alexis.sk, ¿verdad? De Escobar. Ah, es Escobar. Ah, interesante. ¿Será que ese es el problema? Fíjese que al final creo que eso está pasando, porque si tenía igual escrito su nombre. Ah, es que aquí tienen a Alexis. Sin el punto, ahí está el error. Alexis Escobar, sí. seguido. Uh -huh. Eh, ah, bueno, entonces, para que vea, me lo ahí imaginé está. porque, ahí está, porque ahí está. sí, te reenvíelo y si puede que me envíe la información y yo ya mañana me puedo anexar al, 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 a la página. Perfecto, para... mire qué bien que me dijo esta información, ahí está el error, porque aquí viví Alexis Escobar sin el punto, uh -huh. ahí está, hasta okay. en el nombre Excelente. se equivocaron. Bueno, ahorita le pido, gracias. Gracias a usted, un gusto. Okay. Bye, bye bye, have a good night, bye. see you.